Últimas noticias de Estados Unidos de América. Patriotas, Biden descarta las preocupaciones de los republicanos sobre el gasto en defensa sobre el acuerdo del techo de la deuda y sugiere que se podría llegar a un acuerdo. El presidente Joe Biden respondió el lunes a las críticas republicanas sobre los gastos de defensa incluidos en el acuerdo que alcanzó con el presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, durante el fin de semana para evitar un incumplimiento potencialmente catastrófico de la deuda de la nación. Hablando con los periodistas en el Jardín Sur de la Casa Blanca cuando partía hacia Delaware, Biden restó importancia a las preocupaciones y sugirió que si se necesitaban más gastos de defensa, no tenía dudas de que tendría la aprobación bipartidista. Mire, lo que sea que necesite la fuerza de combate, si hay otra, en primer lugar, aprobaron mi presupuesto. Lo que pedí en defensa, lo aprobaron. Obviamente, si hay alguna necesidad existencial de financiamiento adicional, no tengo ninguna duda de que sería capaz de conseguirlo porque lo haríamos juntos, dijo Biden cuando se le preguntó sobre las quejas de los republicanos. Los comentarios de Biden se producen cuando la retórica republicana sigue aumentando por la preocupación sobre el presupuesto de defensa incluido en el acuerdo. Más temprano el lunes, el senador Lindsey Graham, ahora C., prometió que haría todo lo que estuviera a su alcance para deshacer el proyecto de ley de límite de deuda bipartidista y el desastre que dijo que sería para la defensa de Estados Unidos. 
Usaré todos los poderes que tengo disponibles en el Senado para tener votos de enmienda para deshacer esta catástrofe para la defensa, escribió Graham en Twitter. Apoyo elevar el límite de la deuda durante 90 días para darnos la oportunidad de corregir este desastre para la defensa. Siento total disgusto por la decisión de los líderes políticos de hacer que sea remotamente posible destruir nuestro aparato de seguridad nacional en un momento de gran peligro. Saquen esta idea absurda de la mesa, agregó. Biden y McCarthy llegaron a un acuerdo sobre el techo de la deuda el domingo por la noche, solo unos días antes de la fecha límite prevista del 5 de junio para evitar el incumplimiento de la deuda. Publicaron la versión de la Cámara del proyecto de ley más tarde en la noche. El acuerdo incluye un aumento del 3% en el gasto de defensa el próximo año, menos que la actual tasa de inflación anual de más del 4%. También mantendría el gasto no relacionado con la defensa prácticamente estable en el año fiscal 2024 y lo aumentaría en un 1% el año siguiente, además de proporcionar un aumento del límite de deuda de dos años. El Comité de Reglas de la Cámara se reunirá a las 3 p.m. el martes para preparar el proyecto de ley de techo de deuda para un debate en el piso el miércoles. ¿Y tú dime qué opinas? Un abrazo para todos y Dios los bendiga.